por që është pjekësia ligjore? Pra ta që nuk kanë një ori për të shkenjë, së është një disiplin që është cilësuar disiplin e qëlditshme të rejse, një kosisht e vështirë, mjekësorë dhe juridike, e vënë në shërbim të interesit kolektiv dhe në ndim të drejtsis. Mjekësia ligjore me autor profesor Bardyll Qipin, Nima Litin dhe Admir Sinamatin botuar në Prishtin, është një punim voluminos në bitë 800 faqësh, ku përveç të dhënave teorike dhe atyre eksperimentale më bashkohore në bishkencën mjeko ligjore, jepet edhe përvoja dhe legislacioni për katës i dy vendeve, Shqipëris dhe Kosovës. Nga nga tjetër, ajo ndimon dhe specialitetet e tjera mjekësore, kryesisht ato kirurgikade. Nga nga tjetër, edhe këto specialitetet ka nevoj për mjekësin ligjore, sepse gjatë aktivitetet të tyre mund të ndeshen me këto probleme, që duhet që t'japin mendime, bëjnë diskutime, dhe pikër ishtë këtë efekti tjilë që ka ndodhër në të këto specialistën të këtyre, mund të këtë pasur edhe pasoja, si për shumë për madhe në njarja në njësti një anarit, që do dhe para disa vitesh, ku dy mjek të spitalit të shtarat, deklaruan që qitjet janë bërnë nga afer, që kjo me njërë u interpretua politikisht, Ata ndofta e bëngë të dhe nga gabimi dhe nga që nuk i tini në këto specifikë në veqorive me ekologjore të këtyre rastëve. Pra ndaj duhet pasur kujdes që këto qështjet me eksistë ligjore të bëhet të njoftura nga të gjithë specialistët. Njohem me ollësi e këtyre qështjetë, në ratë të parë do t'i shërbej organeve tona të drejtsis, prokuroris, gjukatave, oficerve policis gjusore, për zbudimin e qështjetëve kriminale, të cilat janë bërë sa vinë dhe bërë më të ndërlikuara në vëndet tona. Vepra do të plëtsoj nevojën gjithë një e në rritje të shkencës mjeko ligjore, veçanërisht në zgjidhje në rasteve të ndryshme kriminale e të ndërlikuara. Gjatë viteve të fundit, një rol të rëndësishëm luan eksperimentimi sa më isak të qështjeve të ndryshme, ku një vend të veçant, zë ekspertiza mjeko ligjore. Pra ndaj unë shpresoj që këj liber, në formë një traktatit të plot të mjërësis ligjore për Shqiprinë dhe Kosovën, të të rejqë më mëndjen, jo vetëm të specialistëve për katës, por edhe të publiku të gjërë, për të njoftu probleme dhe saj, jo shumë të këndshme, për disa të papërqyëra, por që shkensat e ndryshme, qoftë ato juridike, qoftë ato mjekësore, kanë shumë nevoje për të. Hortikultura, vështrim e enciklopedik me autor akademiku Nazim Gruda dhe profesorin Andrea Shundi, është një vepër madhore originale dhe e para e këti loj në bujësin shqiptare. Në të përfshie, rreth 4.600 terma shkencor me baraz vlerësit e tyre në anglisht, emrat e bimve në latinisht si dhe rreth një misi në nime. Materiali përshkojt nga një hullumtimi kujdes shumë shkencore me saktësie e thelëci mendimi, prurje originale dhe shumë përfshirës e të informacionit. Për shdobim janë paraqitur mardhënjet vlerësimet dhe përqasjet me zvlerave ushqyese. Jo radhja ndërmare dhe vështrime historike, si do mos kur bëjt fjalë për lashtësin e selitjes, për hapjen ashtririn e bimësis me rëndësi veqorizuese në troje tona. Libri do të vinë ndim punojzve, specialistve që kanë të bëjnë me hortikulturën, por edhe dashamirësve dhe studentve të saj, profesionistve të fushave dhe tjera, duke u shërbyër edhe përdoruzve që jetojnë me qytet e duen të dinë më shumë për përdorimin e frutave dhe perimeve, për rritin e bimve zbukuruse në banes apo në vëndin e punës. Me që ose mundohme që të shikojmë në mënyrë globale, me që ose mundohme që të shikojmë të gjithë aktorët që marim pjesë në procesët e hërti kulturës, atërë të vëmbre që kemi disa për këtyre aktorëve dhe unë jam munduar të jërëndis këtu në këtë slide, janë së pare që të tarë, të cilët nuk duon që të ketë ndjekime ndaj mjedisit. Së dyti kemi konsumatorët të cilët janë të interesuar për një produkt të shëndetëshëm, për një produkt i cili është i siguruar dhe për një cilësit për dhejmit. Së treti është legislacioni a i europian, a i komptar, por edhe rajonor dhe vendor. Kemi një popusin në rritje e cila 
Por shkon nga 7 miliard në 9.6 miliard në bitin 2050, do më thonë që duhet të mundohemi ne të gjemë rrugë dhe mundësi të si të vëshkje tjetë për pusi. Kemi dhe nga nga tjetër një kërkes të rrugjes për vëshkim dhe një bitin 2050 për 60% dhe një urbanizim që Shumica kërkojnë dhe kjo është një proces i ndodhë dhe në Shqipëri dhe ka ndodhër shumë në këto kohët e fundit që shumica kërkojnë të kthejë nga fshatin në qytetë, dhe më thonë kemi një urbanizim të shëqëris. Në tërko, duhet mos harrojnë ndryshimin e klimës, por dhe burimet e pakta njërzore dhe burimet e pakta naturore.